भाइयों बहनों आज परम पूजनीय बनना भाभी मैं सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हमारी पूरी सोसाइटी की तरफ से केबीसी में शानदार परफॉर्म करने वाले हमारे वंडरफुल वागलेस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तालियाँ देह राजेश भाई हाँ अरे बच्चन साहब के सामने क्या गाना गया है मजा आ गया मजा आ गया थैंक यू थैंक यू मैंने तो ना सबको फोन कर करके बोला जो आदमी गाना गा रहा है ना वो मारा दोस्त है मारा है सब ये अच्छा कि आपने बताया और वंदना भाभी आप तो बच्चन साहब के सामने क्या हैंडसम दिख रही थी हाँ what beautiful ज्योति बहन beautiful हाँ वही same to same और काकू आप भूल जाऊंगी भूल जाऊंगी करके डर रही थी ना सबसे ज्यादा शाद तो आप ही लग रही थी हाँ चलो चलो वैसे कैसे लग रही थी मैं बच्चे साहब के साथ कैसी लग रही थी कमाल लग रही थी कमाल अजू मुझे तो पुना से श्रीनिवास और अन्ना मामा ने कॉल करके पूछा कि मम्मी वापस तो आ रही है अच्छा उनसे कहना कि आप वापस ना आए दादी पता है मनोज काका ने ना टीवी से आपका और बच्चन साहब का फोटो खींच कर नीचे कैप्शन डाला था क्या कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए अरे मासी ओह देखो प्लस कितना कर रही है देखो और उधर बच्चन साहब के सामने बिल्कुल नहीं शर्मा रही थी वैसे राजू हाँ बेस्ट मोमेंट तो वो था जब तुम लोगों ने इम्पैक्ट फाउंडेशन को वो जीती हुई अमाउंट डोनेट करने का फैसला लिया मुझे तो ऐसा लगा ना कि उसी वक्त बच्चन साहब के सामने आके ना हॉट सीट से तेरे को सर पे उठा यस वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू डैडी यस यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक्चुअली बच्चन जी के सामने बैठने का मौका मिलना अपने आप में उससे बड़ी फीलिंग हो ही नहीं सकती है But at the same time, जो थोड़ी बहुत रकम हमने जीती, वो Impact Foundation को देखकर कुछ cancer patients की help कर पाना बहुत ही satisfying feeling है ये seriously. क्या एक बात मन में चल रही थी कि वंदु की cancer की लड़ाई तो हमने जीत ली क्योंकि हम बड़े शहरों में रहते हैं हमारे पास medical facilities होती हैं आप जैसे पड़ोसी हैं इतना खूबसूरत परिवार है लेकिन ऐसे भी बहुत सारी families हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिलती, जिनके पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, और ये रकम जीतकर हम क्या करने वाले थे? कोई फॉरेन वेकेशन प्लान करते हैं, या कोई गाड़ी खरीदते हैं, या कोई इन्वेस्ट करते हैं, इच्छाओं का तो कोई अंत होता ही नहीं। और अमित जी की भाषा में अपनी इच्छाओं से ऊपर उठके दूसरों की जरूरतों में काम आना इससे बड़ा और क्या हो सकता है लाइफ में नहीं आपको पता है सखी ने ना केबीसी में एक आदमी के बारे में बताया था क्या नाम था उनका प्रवीण प्रवीण तुलपुले हाँ वो आदमी हैप्पी अंकल बनकर कैंसर हॉस्पिटल्स में जाते हैं और जो बच्चे कैंसर से I thought that if we can do a little bit of contribution for cancer patients, then... So, it's not about 12,000,000. Exactly. What's the matter? Wow, 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 Vanna Babi. And with your prayer, we all get a prayer. That we can do a new work. You are thankful, Vanna Babi. And Raju, you see. This is the work that you have done. This will become a reward for our family. I will just say that... भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे हम साथ रहे हम पास रहे और हम हमेशा जिंदगी के सफर में एक साथ चलते रहें। Yes।
हाँ रमेश भाई हाँ आप एक बार सारा सामान बताइए लिस्ट में जो मिसिंग होगा वो मैं बताऊंगी आपको ठीक है मम्मी हाँ अभी क्या ऐड करना है हाँ दो मिनट रुक ना थरवा काम कर रही हूँ बताती हूँ शक्कर शक्कर हाँ शक्कर डालिए हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आगे लाल मिर्च एक दो तीन तीन हाँ तीन तीन लाल मिर्च तीन ठीक है हेलो सख डैडी प्लीज आप मुझे सखी बुलाइए अरे वो विमान तुम्हें सख बोलता है तो चलता है हाँ डैडी से बोल रहे हैं सख्त तो प्रॉब्लम अच्छा चलो चलो प्लीज क्या हुआ इतनी उदास क्यों कुछ नहीं मुझे भूख लगी है मम्मा बिजी है अतर वो मुझे किचन में घुसते ही नहीं दे रहा यस दीदी आज शेफ मैं हूँ ना तो ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँगा ओके मम्मी अभी बताओ आगे क्या करना है ऑलिव ऑयल हाँ ऑलिव ऑयल डालो ऑलिव ऑयल उपमा में मम्मी ऑलिव ऑयल की क्या जरूरत है अच्छा तुम्हें पता होगा या मुझे पता होगा सीरियसली आ निक सो हाउस इंदौर राजेश भाई वो सब छोड़ो आई नीड योर हेल्प क्या हुआ यार मेरा और किया का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है वो जब भी मुझे फोन करती है मैं बिजी होता हूँ और मैं कॉल बैक करता हूँ तो वो बिजी होती है और गलती से दो चार दिन में एक बार बात हो जाती है तो सिर्फ झगड़े पे खत्म होती है राजेश भाई कुछ टिप्स दो राजेश भाई वरना हमारा ब्रेकअप होते हुए साफ दिखाई दे रहा है मुझे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन मम्मी मम्मी वो से आग लग अरे निक मैं तुमसे बाद में बात करता हूं बाद में बात करता हूं बी केयरफुल What are you doing? How do you manage? Mom, I put a little olive oil, so it spilled a little bit. What? In the pot, olive oil. Who said to put olive oil? Mom, I did. I did. Yes. I'm going to put one olive oil or two? Ramesh, wait a little while and tell me how much olive oil should be. Hmm? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. I mean, I'm sorry. I didn't know that you were talking to them. I thought you were saying to me. That's why I was saying that I was saying that I was doing a little patience, I was doing a little work, 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 I was doing a little work. What was so fast? That Sakhi Didi was saying that I was hungry, 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 I was hungry. So I was making a little urgency. एक मिनट मैंने एक बार ही बोला था और मुझे सच में भूख लगी मम्मा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि डैडी और नाथरवा रेंजरेस टू किचन भैया मैं कहाँ गया बीच में अब मुझे ही सब कुछ बनाना पड़ेगा अच्छा सकी सकी काम डाउन मैं बनाती हूँ फटाफट कुछ हाँ और राज शीज राइट तुम और नाथरवा यू एक्चुअली Okay, you don't need to make such a mood. Don't be sad. You tried to do it, right? Do you know? When I was in your age and I was going to make food in the kitchen, I put fire in the kitchen. And my mom told me that, Vandu, be careful or be careful. Don't be careful, don't be careful. That's why you need to keep your attention, okay? Okay. Thank you. अजहर हटी तो घटना घटी मतलब मतलब ये कि out of sight is out of mind ओके कियारा मैम के नजरों से दूर मत रहो constantly touch में रहो या video call करो अरे राजेश भाई मन तो बहुत करता है लेकिन जब भी वो मुझे phone करती है I'm busy और जैसे मैं call back करता हूँ वो immediately phone काट देती है और फिर message भेजती है I'm busy I can't talk right now I'll call back तो सामने से तुम भी मैसेज करो ना 
कि सॉरी कियारा मैम सॉरी तुम क्यों मैम बोलोगे सॉरी कियारा मैं थोड़ा बिजी था क्या अब बात कर ले सो सिंपल देखो प्यार में ना बहुत सारी मुसीबतें होती हैं लेकिन सॉल्यूशन एक ही होता है और वो है और ज्यादा प्यार लेकिन वो ज्यादा प्यार सिर्फ मैं ही क्यों जाता हूँ राजेश भाई थोड़ी पहल उसके तरफ से भी होनी चाहिए ना लेकिन शादी के सात फेरों में भी ना पहले चार फेरों में हमें ही आगे बढ़ना पड़ता है फिर वो आगे आती है प्लीज बात को समझो तुम्हारा ये जो आ, आ, वो, मैं क्यों वो क्यों नहीं वाले चक्कर में अगर तुम फंसे रहोगे ना तो हो सकता है वो किसी और को पसंद कर ले फिर रोते हुए आओगे मेरे पास और फिर कहोगे कि उसकी जिंदगी में वो क्यों मैं क्यों नहीं तो प्लीज अपनी तरफ से पहल करो यू नो अगर उसका फोन बिजी आ रहा है तो फिर एक बार कॉल करो और जैसी बात हो जाए ना सबसे पहले तो आई एम सॉरी बोल दो हाँ क्योंकि प्रेमी हो या पति हो उसका दूसरा नाम है आई एम सॉरी सही कह रहे हैं आप ठीक है राजेश भाई मैं वीडियो कॉल करता हूँ सुपर फिर मुझे बताना क्या हुआ ओके चलो सी यू राधिका समझा इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी मुझे नहीं करनी है ये नौकरी समझते क्यों नहीं क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है दादा पप्पा पूरी लॉबी बाहर गूंज रही है आपकी आवाजों से अच्छा लगता है ये पड़ोसी क्या सोचेंगे उन्हें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है राजू अब तक पूरी बोरीवली को पता चल गया है कि श्रीनिवास वागले का बड़ा बेटा मनोज वागले एक नंबर का कामचोर है काम धंधा कुछ करता नहीं है अपनी बीवी की कमाई से घर चलाता है <laughs> तो इसमें गलत क्या है मंगेश मंगेश तू बाहर जा बाहर जा अरे आप मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो राजेश अंकल मैं सच कह रहा हूं ये ना इन दोनों का रोज का काम हो गया और श्रीनिवास काका दादा बोल दादा काकी अगर मनोज इनको बाप नहीं मानता तो मैं इन्हें दादाजी कैसे बोलू मंगेश बहुत हो गया बिल्कुल सही कहा इसने अगर ये मुझे अपना बाप समझता ना तो मेरा कहा मान लेता और ये बिजनेस करूंगा बिजनेस करूंगा कि जिद छोड़कर चुपचाप नौकरी कर लेता राजू मैंने दादर के वो रमणी भाई है ना रेडीमेड ड्रेस वाले उनसे बात की थी पच्चीस पगार देने को तैयार है की नौकरी थी राजू समझा दे इनको मैं किसी रमणिक भाई के दुकान पे खड़ा रखी चड्डी बने बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ मेरे से नहीं होता ये सब यार मनोज शांत हो जा शांत हो जा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है विद्या मैं पानी लिखा बेटा जा हाँ लाती बेटा मेरी बात सुन देख मैं मानती हूँ कि तेरे भी कुछ सपने हैं लेकिन अपने हकीकत से न समझौता करना पड़ता है तुझे ये नौकरी नहीं करनी ना मत कर हा? मत कर ये नौकरी लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना देख विद्या मंगेश उनकी जिम्मेदारी है तुझ पे और दादा कल को अगर घर में एक छोटा मेहमान आ जाए तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी ना काकू मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है मैं मैं निकलती हूँ ये तो नहीं क्या वो मैंने कुछ गलत कहा मम्मी हाँ पापा नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मैं इसे यही समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ रोज अरे हम मिडिल क्लास के लोग हैं अरे अपने सपनों के लिए नहीं लेकिन अपनों के लिए जीना पड़ता है देखिए राजू ने जैसे बात समझाई ना वैसे समझाते उसको मेरी सुनता है क्या वो है सुनेगा सब कुछ सुनेगा अरे इतना ना समझ नहीं है मेरा बेटा अच्छा मनुष इनकी छोड़ और तेरी भी छोड़ मेरी बात सुन तू ना तू एक महीना ले ले हा? 
उस एक महीने में ना ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ जिसमें हमें पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे या फिर ऐसी नौकरी ढूंढ जो तुझे अच्छी लगेगी राधिका आप शांत रहिए शांत रहिए आप मैं कुछ हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ देखिए एक महीने के अंदर अगर मनोज ने कोई बिजनेस ढूंढा नहीं या फिर कोई नौकरी नहीं ढूंढी ना तो तो आप जहां कहेंगे ना जो कहेंगे वहां पे वो नौकरी करेगा करेगा ना बेटा बोलना लो राजू बेटा मुझे यही डर है कल को इस घर में कोई नया मेहमान आ जाए तो हम उसे कैसे संभालेंगे सब संभाल पाएंगे कुछ नहीं होगा आप जरा ये बातें बंद कीजिए जो बच्चा या बच्चे दुनिया में आते हैं ना वो अपनी किस्मत लेके आते हैं और क्या पता शायद वो बच्चा या बच्चे आने के बाद ना मनोज की किस्मत बदल जाए है ना राजू वो कहते हैं मुझे कि तुम मूर्ख हो बुद्धू हो क्या कहते हो तुम ये सच है यस या नो यस 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 वाह वाह प्रभु हमारी ये कविता भी वायरल हो गई आखिर वायरल हो उसे तो कहते हैं कविता का प्रकार बाकी सब कागज पे अत्याचार कागज पे अत्याचार क्या कल की कविता के लिए थॉट मिल भी गया हाँ मैं अभी लिख लेती हूँ हाँ हाँ रोज खाएंगे डंडे आ हा वाह डाइट में होते हैं अंडे ओहो तो तुम मुआन होना चाहते हो हाँ विवान मैं तुम दोनों से हमारी दोस्ती से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहती हूँ सी इसके पहले भी अनविता को हमारी दोस्ती की वजह से प्रॉब्लम हुई है और अब जब वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है तो मैं ये नहीं चाहती कि अनविता को ऐसा लगे कि तुम मेरी वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रहे हो कमौन साखी तुम जानती हो अनविता को प्रॉब्लम हमारा नहीं है प्रॉब्लम उसके दिमाग की क्लैरिटी का है उसे हमारे बारे में क्या लगता है वो क्या सोचती है ये सोचकर तुम मुझसे क्यों दूर हो रही हो हमें तो हमारी फ्रेंडशिप की क्लैरिटी है ना कैसे समझाओ तुम्हें कि तुम अब तक जिसे दोस्ती समझ रहे हो वो मेरे लिए सिर्फ दोस्ती नहीं है प्यार है सखी क्या सोच रही हो इवान मैं मानता हूं कि जब मैं और अन्विता साथ में हैंग आउट कर रहे हैं तब तुम हमारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती बट अगर तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी दोस्ती से मूव ऑन होना चाहती हो तो तो ये मैं नहीं होने दे सकता बस लिसन टू मी आई एम नॉट लिसन टू एनी थिंग यू गिव मी अ प्रॉमिस राइट नाउ कि एक अच्छे दोस्त की तरह जब भी मुझे तुम्हारी या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब हम बिना किसी झिझक के बिना किसी कंफ्यूजन के कॉल करेंगे एक दूसरे को और मिलेंगे भी ओके ओके आई प्रोमिस कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी और मैं भी हाँ और क्या और क्या कि यार मैं सॉरी बोल रहा हूं ना तुम्हें प्लीज अपना काम छोड़ो लेट्स टॉक ना निक जब तुम्हारे पास फुर्सत हो तब मैं भी फ्री हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता ना दिवाली सर पर है क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है बिजनेस का पीक टाइम चल रहा है ऐसे में फालतू का टाइम पास नहीं कर सकती मैं ओके मुझसे बात करना तुम्हारे लिए फालतू टाइम पास है अच्छा यही बात तुमने मुझसे कही थी ना तीन दिन पहले जब मैंने अपने फ्री टाइम पे तुम्हें कॉल किया था भूल गए निक मिस्टर वागले आ गए हैं आई मीटिंग में थी ओके 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 कैरी ऑन मैं बात कर रहा नो 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 मिस्टर वागले नए पार्सल्स आए हैं मुझे उनकी रिगार्डिंग बात करनी है वी कैन नॉट वेस्ट अ मिनट प्लीज हैव अ सीट ओके बाय निक देखा देखा आपने राजेश भाई 
आप ही कह रहे थे ना मुझे कि तुम पहल करो तुम वीडियो कॉल करो सॉरी बोलो लेकिन मुझसे बात करना तो इसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है एक मिनट तुमने इसलिए कॉल किया क्योंकि मिस्टर वागले ने तुमसे कहा था नहीं 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 बात बात ऐसी अरे भाई ओ भाई काम करो ना आप अपना नहीं नहीं बात ऐसी नहीं मिस्टर वागले निक की वकालत करना बंद कीजिए हम्म तभी मैं सोचूं कि जिसे मुझसे बात करना फालतू का टाइम वेस्ट करना लगता है उस निक के पास मेरे लिए टाइम कहां से आ गया हाँ ठीक है मैंने ऐसा कहा था लेकिन अभी अभी तुमने भी यही कहा ना कल आई कैन नॉट वेस्ट अ मिनट ऑन यू मैंने ऐसा नहीं कहा अरे तुमने अभी अभी ऐसा ही कहा राजेश भाई आप गवाह हैं इसने ऐसा कहा कि नहीं 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 मतलब ऐसा नहीं कहा वो ऐसा कहना चाह रही थी मिस्टर वागले जिस रिलेशनशिप में मैं क्या कहना चाहती हूँ ये समझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में आना पड़े ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए लिसन टू आई एम सॉरी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos